La delegación del Gobierno andaluz a través del 112 Andalucía y el Plan Infoca ha realizado hoy un simulacro de incendio forestal en Niebla, en el que han participado 80 personas, 12 organismos y una treintena de vehículos. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Manuel Correa, junto con el delegado de Sostenibilidad, Pedro Yorquet, y el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, también han formado parte de este evento. Tanto el primer edil iliplense como el director del centro Infoca en la provincia de Huelva han puesto en alza el valor que tiene el escenario en el que han realizado este simulacro. Una zona que, que, que reúne esas condiciones y está cerca de, del incendio, pero además para nosotros esta base es muy importante porque tenemos posicionados dos aviones de carga en tierra que, que son parte fundamental de la estrategia de extinción de incendios no solamente en la provincia de Huelva, sino también en las provincias de alrededor. Además, esta base... ...por sus dimensiones, en caso de un gran incendio en esta zona... ...nos serviría también de base de recuperación... ...de otros medios aéreos que vinieran de fuera de la provincia de Huelva. Que esta base de las arenas es un medio esencial... ...no solamente para Niebla, sino para toda la provincia... ...y para parte de la Andalucía Occidental... Eh, ...hemos hecho una apuesta importante desde el Ayuntamiento... ...y con la colaboración siempre de la Junta de Andalucía... ...de poner a disposición esta base... ...para cualquier uso que tengan que hacer... Eh, ...y tener esa conservación del patrimonio... ...como comentaba anteriormente". Por su parte, el delegado de Sostenibilidad ha destacado la importancia de desarrollar y realizar este tipo de eventos. Eh, el estar previamente eh, entrenados para cuando si se da la, la eventualidad, la fatalidad, la fatal eventualidad de un incendio, poder actuar más, más rápidamente con más eficacia. El delegado del Gobierno, José Manuel Correa, ha destacado que a través de este ejercicio se hace posible que numerosos operativos trabajen mano a mano. Eh, este ejercicio nos va a permitir, además, eh, poner en colaboración y en coordinación todos los dispositivos, todos los operativos, eh, para, para además eh, comprobar que todo funciona correctamente, que todos nos coordinamos correctamente y que, por supuesto, las nuevas tecnologías que también estamos introduciendo en el propio sistema de, del, del plan de, de Infoca, pues también funcionan correctamente y de manera coordinada. En la simulación han participado Infoca, Guardia Civil, Policía Local de Niebla, Protección Civil de Niebla, Policía Autonómica, Consorcio Provincial de Bomberos, 061, Subdelegación de Gobierno, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Ayuntamiento de Niebla, Emergencias 112 Andalucía y CREA. El delegado del Gobierno también ha agradecido la participación de todos ellos en este ejercicio.